子殿下。太子十二岁那年，南疆叛乱，南荣和北荣部落为争夺草原爆发战争。祸及周边各州百姓，太子孤身前往，所有人都以为太子此番定是有去无回，可是没想到，只过了三日，原本有着血海深仇的南北王，竟然成了生死兄弟。那是为何？太子十四岁那年，临江王发生叛乱，与先杀无极太子再行逼宫。当夜，临江王设宴，太子轻装前往。酒过三巡，临江王借敬酒之机出手行刺，放下酒杯的时候。倒地而死的却是临江王。酒杯里有毒，太子自然不会喝下，最后全部洒在临江王的脸上。到了一个无言再见长孙列宗的下场，从头到尾，滴血为战。这个无极太子，如此心狠手辣，你就不好奇，他一个人是怎么做到的？莫非，是因为袁昭雪？我儿终于回来了。母后，父皇他有要事在身，事关国运，来不了了。你来便好。刚才可见过你皇叔？没有。许久没见。你们眼前还是这个样子，眉头一蹙，便飞扬入鬓。可你这吕不平的心事，倒是越来越重了。多年未能服侍母后，儿臣不孝。你们先下去吧。你呀、啊，也到了该娶亲的年纪了。日后登基之前，先有皇嗣，才能安定人心。现如今，这朝中波涛暗涌，一往悠悠。重兵在手，你这个太子做的，可不像从前那般容易。若真是有人要反，你定能招架得住吗？朝堂的事，母后不必过于担忧了。我担忧的不是我自己，是你。母后的心思，儿臣自然明白。母后只管养好身子，朝堂的事情交由儿臣来处理。母后想让你迎娶玄机二公主，佛莲。只有跟玄机联姻，你的太子之位才做得足够稳固。我听说，他已来了皇城。你们俩都到了成婚的年纪，依我看，此事不必再拖了。我还需要一点时间。你如果真的有其他中意的女子，日后宫中养伤个百十号人也不打紧，只一点。天权的太子妃，必须是佛莲公主。殿下，给你吃一个。殿下，嗯嗯，殿下好久了。殿下，还有你吃一个吗？吃一个。嗯，殿下给。嗯，殿下
。殿下，翼王殿下，有事快说、啊。有要事禀告。已经查清楚了，那位佟太子一道出游的，正是佛莲公主。这小子竟然抢在我前面动手了！殿下先别急，佛莲公主虽与太子订立婚约，可毕竟是口头之说，她要嫁的不过是那个天权皇位，这皇位上坐的到底是谁，尚且没有定论。既然……太子已经主动出击了，属下认为，殿下也不需要再等了。那日在皇城之上，要是换做他人，我早就灭他九族了。但是没想到，老天爷竟然给我送来个佛莲。既然如此，那这个佛莲，我要定了。终于来找我了！要不是打不过你，我早就动手了。那好，这一次我绝不还手今天没你的差事，别在这里碍手碍脚的了。我在这儿晒太阳，也碍着你事儿了。你这几日一直躲在屋子里，别以为我不知道。我乐意。你在躲他？我听不懂你在说什么。你们该不会做了什么见不得人的事？什么？我没有，你，你胡说什么？真没有？没有？没有你干嘛脸红啊？我哪有脸红啊？我脸红是因为我身体好，不跟你说了。这小子一走就是多年，皇族内务不都是我在操持？街上这些人跟着凑什么热闹？他们连无极的样子都不知道，竟然给他这般威风。是啊，这些年来，宫里所有恩宠都让太子得去了，陛下也是高看他一眼。可这么些年来，他在穹苍到底学了什么？谁知道呢？还不都是因为我母亲出身寒贱，比不了当年五州第一美人。袁皇后，可是想让我任命，绝不可能。殿下的意思是，与其坐以待毙，那倒不如来个痛。哪都能碰到你啊！这句话应该我说才对啊！哎，你怎么会来这绿珠山、啊？难不成你是来品尝这绿珠泉里的细鳞鱼？什么细鳞鱼啊？眼下是这绿珠泉里的细鳞鱼肉质最为肥美的时候。你运气好，你有口福了。我待会儿烤鱼给你吃。我不吃鱼。哎，慢点。味道还行吗？还行。既然味道还行。客官打算如何报答我？你还要报答？嗯。啊，那就这鱼骨头吧。哎呦！
瞧瞧这鱼骨头啃得干净利落，寸肉不留，杀气腾腾的，是好牙法。这个。和你相遇以来，我们一路相伴。在太原时，你还做了我的王后。算起来，你应该是我妻子了。我，谁是你的妻子啊？你根本就是假王上，我也不是真的王后。那你说，这是天意吗？让我在这里又遇到你，什么天意？我听不懂皇上，都已到了。嗯。禀皇后。成立已经传遍了，都知道玄机福莲已经进了城，但时至今日，他还从未主动献过身，也不曾听说有任何关于他的消息。这就怪了，太渊天煞的使者，一来便进了宫。这五州圣女进了城却不进宫，就算有他要做的善事
，可怎么一点声响都没有？难不成玄机有了其他的打算？不过，属下有听闻，大皇子已经亲自去接这位佛莲公主了。为什么不早说？这个翼王果然按捺不住了。公子，天煞和太原的使者已经到了，来的是天煞的恒王和太原的德夫人。你是想问，为何我不露面，对吗？我，但是我一直都想不明白，为什么？这陛下要在这个时候把他们都叫过来，总感觉事情有点怪怪的。是啊，不过是个纳吉之礼罢了，有什么好兴师动众的？话可不能这么说，公子的事情就不能算是小事。你说这个时候，即便公子再不乐意，您不露个面，好像也不太合适吧？有人比我更愿意去做这件事，何必抢了他的风头？只是这佛莲公主进城也有几日了，满朝文武都在商量，公子您为什么不去迎她？我和佛莲都是生来就被架在这炭火上反复的烧灼，只能随别人的意，从来没有怨或不愿，只能接受。其实吧，百姓们口口相传的不单单只是门当户对的荣耀，现在所有人都在盼这桩喜事。怎么这个时候，公子您反而回避了？你是在忧心我，还是佛莲？我，我当然是。只是我觉得吧，这翼王一直在打这桩婚事的主意，他会有什么好处啊？好处？难道我一生当中所有的选择？都只为了他们眼中的好处。婚事是我的婚事，可却从来没有人问过我有什么打算。母后逼我娶一只金凤凰，后面还有长孙平荣眼巴巴的望着。他们眼里，只有玄机地底下埋的那些金子而已。你说，我回避的是佛莲，还是他们的心思？呃，呃，那……哎，公子，你要去哪儿？今天是什么日子？你忘了吗？难道是宗先生？哎，那皇后的意思是，这就将福莲公主接进宫来？难不成，等那长孙平荣得逞了再议？小的失言了。皇后为了操办这场婚事，也是用心良苦。您的心思，太子应该明白的。他当然明白。您是佛莲圣女，请问您来做什么？您这样的千金之躯，怎能居住在这样寒酸的地方？我平荣看着实在是不忍心。我天权招待不周，还望公主多担待。您怎么知道我住在这儿？我任着天权素卫军都统一职，这皇城上下大大小小的事情，便是一只老鼠躲进了哪个窝，也逃不过我的眼睛。更何况是您这位五州景仰的佛莲圣女呢？既然如此，殿下应该是公务在身，很忙吧？那我便不打扰殿下了，不招待您了，告辞。哎哎，呃。啊，恕本王直言，今日我来，是接您进宫的。不行，宗先生说你不能乱走的。公主，平荣并无恶意，接您进宫，一是为了平息朝野间的议论，二是为了明日大典早做准备啊。大典，公主作为玄机使节出席明日大典，难道公主忘了？
我自然没忘。我这边随你去。公主，巧玲。袁皇后有令，殿下，有人挡了我们的官道。好大的胆子！谁敢拦本王的路？下官奉旨，请佛莲公主回宫中叙话，有劳一王殿下一路护送了。儿臣遵旨。公主请。宫里只请了公主一人，这位姑娘怕是不能同行了。王爷，您就说说吧，到底是怎么了？皇城以至高吉兆要我们赶来，绝不只是为了参加太子订婚这么简单吧？至高吉兆为灾时战时。亡国灭顶之时，方可启用，自然没有那么简单。难道是出变故了？五州本为一体，天权的俘获和你们的俘获，从来都是相成的。我倒是听说，近来各国，国内都有一些异象发生。此话不假。太渊连日降雨，河堤溃败。这百年未遇。天煞呢？盘都倒是一切正常，可捷报说，在格雅沙漠那边，那些东西好像在集结，在准备着什么。甚至还有人说，看见了毒蜂。五州分立之后，阴阳有序，毒蜂也彻底消失了。可近日格雅封地，时常地动不止。好像是有什么东西在波动。毒蜂是地底墓葬的看守，活人遇见了便是必死无疑。若说是千万只毒蜂同时出动，不是来索命，就是来给死人探路的。玄机似乎也有些声音，说是火山突然喷发，熔浆四起，那金库存的好多金子都被融了。王爷。各国的事出紧急，急召前来，为何偏偏这玄机佛莲，迟迟没有现身呢？见过慈恩皇后。佛莲公主此行一事议政，二为联姻。明日大典，所需繁杂，自然要劳她亲自去准备。我们今日所议之事，她自然也会知道。眼下这桩桩件件的议事，不知二位怎么看呢上古穹苍大战之后，五州分立而治，天权代行都统之责。千百年来，虽然有权势纷争，但天下总归是平和安泰，福祉万方。可我们都知道，这世上根本就没有永远的太平，那被封印的力量一直都在蠢蠢欲动。德王殿下。有些话不能说。刚才王爷说，天权的俘获与各国相连，如今四处皆有异动，那天权如何？天权能成为五州的心脏，全靠雨树的维系。可如今，这雨树却有着枯萎之势，天权将面临着灭顶之灾呀、啊。难道说，君父皇帝他
陛下很好，但他的修行和天权的灾难没有任何关系。现已是非常之时，当行非常之法。好聪明的姑娘，我只是想，就算在这天穹皇城之内，像您这样气度非凡的人也并不多见。我之前虽然并未见过您，但觉得您的眉眼间有一份熟悉。这样的亲切感，兴许只有五州之母可以给，所以就贸然猜定，您就是慈恩皇后。只听说圣女佛莲普度天下，心系万众百姓，没想到却是一副伶牙俐齿、一副左家娇女模样。听说你在城外救助灾民，诸事亲力亲为，可是如此？是。戾气之毒残害百姓，本就是些贫苦的人，沾染了那些恶疾，定不会有医馆想要收治他们，所以，我看到了，也就帮一下。这些年，你在四处广设粥棚、医馆、私塾。却对所有来人分文不取。若都是穷苦百姓，倒也罢了。可还有很多人并非如此。即便你玄机钱财万贯，也终归有穷尽的时候。为何如此？请问皇后，您也会特意划分穷人的标准，把银两分成等级来使用吗？当然不会。也要崩裂了，那该如何？有什么解救的法子吗？虽然你们还没有成亲，可全天下都知道你佛莲是无极的人。有些话，本宫便先说在前头。把你许给无极，成为五州的太子妃。便是许给了天权的严密。从此以后，世事都不再是你佛莲一人所为，而是皇家尊荣所为。在你的眼里，只能有你夫君无极一个男人。孤男寡女共处一室的事情，再也不能有。即便是为了普度众生，研习药法。你们先下去吧。是。梧州四国，算上穹苍神殿，共有金木水火土五行之力。眼下，只有聚合各国之力，拼凑出那枚黄鱼之心，方能暂时化解危机。原来如此，怪不得吉兆中特意吩咐，让我们带着封国版图而来。正是。眼下，君父皇帝已经请到了穹苍之力，天权、太渊、天煞几国也将封国版图呈上。如今最重要的，就是佛莲公主献上的玄机容颜了。你先守在这儿，公子，要不让我进去吧？若是宗先生真在，你再进来便是。你应付不来，我怎么不愿意听？
我只是替天下的女人感到悲哀。所有的男人都可以三妻四妾，妻妾成群，视为尊严。换做女人，只要稍微跟异性有接触，就是水性杨花，颜面尽失。同样是十月生五谷养的，为何差别要这么大？天权有至高的名声，玄机有数不尽的财富。这番联姻后，两国血脉相亲，这“名利”二字，便都写下了。皇后，难道在您眼里，无极的婚姻只是一桩交易吗？您从来没有想过，无极太子相伴一生的人，可能并不是他想要的人。你是在质疑这桩联姻？还是太把五州圣女的名号当回事了。这天下，想要嫁给无极的女子数不胜数。既然她是楚君，这妃位的人选当然要慎重。那年你们在玄机相识，本来就是意料之外的事。若不是你五日一封书信。十日一份信物的坚持着，挂念着无极。即便是五州圣女又能如何？即便是在玄机王族，论起资历排行，嫁入天权的也未必是你佛莲吧？皇后教训的是，佛莲记下了。以后，在这天权皇宫里。再不会有五州圣女的虚名，你只会是无极的太子妃。恒王和德夫人已经去休息了。嗯。佛莲公主和皇后在青兰殿说话，已经有些时候了。今日，这佛莲公主是被翼王接来的，半道硬是被皇后给劫了去，宫里都传遍了。儿子娶亲，他当然要亲自过问了。再说。和玄机联姻背后是多少的银子，多少的官帽，自然不能马虎、啊。话说回来，慈恩皇后已经坐拥天下，还死死抓着皇权，操心着儿子的前程，她也真是劳神。她看中的，从来就不是什么皇权富贵，只是。唯有站在万人之上，才不会被那份皇权富贵所左右。
今日若是皇后没有接下佛莲，明日佛莲要嫁的人，恐怕就会有变数。是啊，都说义王一直盼着要和玄机结个亲，要巩固自己的势力啊。眼瞧着如今义王的势头越来越盛，反倒是太子在朝中毫无根基，群臣早就分作了两派。这次，王爷。您站哪边呢？哼！翼王的心思，你定是能看得出来。但凡无极想要的，他都想要，包括你。以后，若不是要紧的事。你们还是不见得好。你们，你们一直在盯着我。天权皇族是何等的尊贵，能奉上神坛，也能摔得粉碎。既然你要做无极的太子妃，要成为万人之上，必然要付出些代价。以后你的一言一行。一举一动，不能有丝毫的差池。记住了，永远都会有人在背地里观察你，昼夜不停。天色已晚了，今天夜里你就住在我宫里吧。怎敢劳烦皇后娘娘？你身份特殊。有很多人在打你的主意，留在这儿不是坏事。醒了。你这练功修行的法子。太邪毒了！再往后，你不是人力可以控制的。你就不怕哪天练着练着，你睡不醒了？你这么吵，我怎么睡得着啊？万事都有回头的路，但是这条没有。一旦开始，就再也回不了头。看样子，你以后都得黏着我了。你不必如此，我应付得了。飞燕来过了，殿下，有贵客来访。不见，连我也不见吗？佛莲跟无极太子是真的相爱的，不过两个人刚在一起就要分开，一分开还是这么多年，换做旁人早熬不住了。可不是吗？这十年来，主子天天想，日日盼，好在太子心里也念着，没有辜负了这份情谊。人家说，情有千千结，终得一线牵。飞烟，你是说飞烟？穹苍上仙飞烟，他虽然常使一些蛊毒之术，但也不是什么恶人，怎么会教你那么恶毒的法子？我毒，我便活不了。当年世子父被抄家
我从死人堆里爬出来的时候，就只剩下半条人命。是飞燕他救了我，收留了我，教我功法，又传我这一身医术。飞燕救人从来不会没有条件的，他能传你这身医术，要拿走的一定更多。你给了他什么？四十年阳寿，你不用算了，也算不了。这件事与你无关，你也无能为力。你活着就是为了报仇。